Man kan nemlig øh, ændre i hjernen. Øh, før i tiden troede man jo, at hjernen var sådan fuldt udvokset, når man var 17-18 år, og så, eller hvad det nu var. Og så gik det ned og bakke derfra, og der kom ikke nye synapser eller nye celler til, men det gør der faktisk. Det er en af de ting, man har opdaget med de nye undersøgelsesmetoder, der man bygger sin hjerne, og man, man øh, udvikler sin hjerne hele livet igennem. Det er jo dejligt. Det er fy, ja. Så er der noget at gøre alligevel, selvom man kommer op i årene. Ikke? Øh, så man kan ændre på tingene, og man kan flytte om på de der synapser og de der øh, motorveje, som man har fået skabt i, i hjernen, hvor ting bare går på, på per automatik. <tryk> ligesom når man, når man, hvis man går den samme sti hen ad en græsplæne øh, øh, hver dag, så, så bliver der jo også en, en vej der. Men den kan altså ændres ved, at man går lidt ud af nogle andre stier. Og det er jo også spændende. Øh, hvis, hvis det lykkes en at, at give en anden respons på, på, på de signaler, man får fra, fra, fra folk eller fra ens nære relationer, så, 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 så pludselig sker der noget helt andet, end man er vant til. Det, det er ret spændende at opleve det, hvis man tør eller kan gøre det. Øh, så får man en helt anden respons. <tryk> ligesom når vi snakker i terapi om at lære at lave aktiv lytning, så opdager man, det er en af de første ting, man opdager som terapeut, er, at hvis man aktivt lytter, så får snakken en helt anden karakter, i stedet for, hvis man hele tiden kommer med gode råd, eller hele tiden er, er den klogeste. Så øh, sker der noget helt andet, når man er i stand til at, at reagere på en anden måde. Og det samme i relationer, hvis man tvinger sig til at handle på en anden måde, øh, så sker der noget, noget nyt. Så, hmm, hmm. Hvad har jeg skrevet her? <tryk> det samlede mønster, man får bygget op i hjernen, det kalder vi personligheden, eller egoet, eller det lavere selv. Det er afhængigt af, hvilken terminologi man, man nu bruger. Um. Så er der, vi har måske hørt sådan om forskellige stoffer, som hjernen udskiller, og, og det der springvand kan være forskellige ting, når man er forelsket i, i en person. Så får man et ordentligt boost af endorfiner. Det er også sådan et narkotisk stof i virkeligheden. Man bliver høj af at, at være forelsket, og nogen bliver simpelthen afhængige af det. Øh, og øh, laver det, der hedder seriel monogami. Man går fra den ene til den anden, og hvis man er heldig, så varer det fire års tid, sådan et forhold, og så, så er forelskelsen død ud, og så må man have en ny og et nyt boost af de der stoffer i hjernen. Det kan man også blive afhængig af. Øh, det er der måske nogen, der kender eller har hørt om. <tryk> øh, det samme, den samme Effekt kan man få ved, ved sådan en ekstrem sport, eller hvis man virkelig kører sig ud på kanten, eller spinning, øh, virkelig øh, bruger sin krop, så øh, det fyrer det også de samme endorfiner af, og giver den der sådan, rus af, uh, det er bare lækkert det her. Øh, så så det, det er lidt den samme funktion, man skal helt ud på kanten, man skal helt ud øh, der, hvor det gør ondt, og, eller næsten ondt, og, og hvor man er fuldstændig fokuseret på, på, på det, man gør. Øh, det kan også skabe den der øh, fornemmelse af, af koncentration og, og, og måske lykkefølelse, kan man kalde det, eller, eller et specielt. Øh, ja, en, en rus, vil jeg næsten kalde det. Ja... Yeah. Så 
havde jeg lovet mig selv, at jeg skulle huske at bryde af hver 20. minut, som man jo skal. Det har jeg ikke fået gjort endnu. <laughs> øh, måske skulle vi se et klip fra, fra den film, der hedder What the Bleep, eller Verden på hovedet. Det, jeg er sikker på, at nogen af jer har set den. Men der er sådan nogle, nogle dejlige klip, som illustrerer lige præcis den her hjerneaktivitet, hvor, hvor øh, hovedpersonen, hvad hedder hun? Hmm, kan jeg huske? Hun er dødstum øh, og har til synlandet været gift en gang med en mand, som bedrog hende og øh, til brylluppet øh, blinkede han til en anden kvinde og øh, hun har en masse dårlige erfaringer med, med bryllupper og øh, nu er hun så fotograf og dødstum øh, og hun er <tryk> Hun er til, øh, blevet sendt ud til, en, til et, et bryllup, som hun skal fotografere. Et, et, hvad var det? Er det et jødisk bryllup, eller hvad er det? Kan jeg ikke huske. Men den der fest er simpelthen så herlig, og så er der nogle klip ind, hvor man sådan ser, hvordan hjernen øh, ser ud på de forskellige personer. Og man ser de der øh, tankeformer, som som dukker op. De bliver sådan materialiseret. Ja, skru lidt op. impulses moving through it, conveying it to the electric light, and then you see it hit the ground. Rain looks like a thunderstorm when it is presenting a coherent thought. So no one has ever seen the thought. What they do see in neural physics is that they see a storm raging around different quadrants of the brain. Those are areas that are mapped in the body and what the person must be responding to. A holographic image. Rage, murder, hate, compassion, love. The brain does not know the difference between what it sees in its environment and what it remembers because the same specific neural nets are in fire. The brain is made up of tiny nerve cells called neurons. These neurons have tiny branches that reach out and connect to other neurons to form a neural net. Each place where they connect is integrated into a thought or a memory. Now the brain builds up all its concepts by the law of associative memory. For example, ideas, thoughts, and feelings are all constructed and interconnected in this neural net and all have a possible relationship with one another. The concept and the feeling of love, for instance, is stored in this vast neural net. But we build the concept of love from many other different ideas. Some people have love connected to disappointment. When they think about love, they experience the memory of pain, sorrow, anger, and even rage. Rage may be linked to hurt, which may be linked to a specific person, which then is connected back to love. We build up models of how we see the world outside of us. And the more information that we have, the more we refine our model one way or another. And what we ultimately do is tell ourselves a story about what the outside world is. Any information that we process, any information that we take in from the environment is always colored by the experiences that we've had and an emotional response that we're having to what we're bringing in. Who is in the driver's seat when we control our emotions or we respond to our emotions? We know physiologically that nerve cells that fire together wire together. If you practice something over and over again, those nerve cells have a long-term relationship. If you get angry on a daily basis, if you get frustrated on a daily basis, if you 
suffer on a daily basis, if you give reason for the victimization in your life, you're rewiring and reintegrating that neural net on a daily basis, and that neural net now has a long-term relationship with all those other nerve cells called an identity. We also know that nerve cells that don't fire together no longer wire together. They lose their long-term relationship because every time we interrupt the thought process that produces a chemical response in the body, every time we interrupt it, those nerve cells that are connected to each other start breaking the long-term relationship. When we start interrupting and observing, not by stimulus and response and that automatic reaction, but by observing the effects it takes, then we are no longer the body, mind, conscious, emotional person that's responding to its environment as if it is automatic. Does that mean emotions are good or emotions are bad? No, emotions are designed so that it reinforces chemically something into long-term memory. That's why we have them. All emotion is, is holographically imprinted chemicals. The most sophisticated pharmacy in the universe is in here. There's a part of the brain called the hypothalamus. Hypothalamus is like a little mini factory, and it is a place that assembles. Digestion, every sphincter that opens and closes, every group of cells that come in for nourishment and then moves out to um, heal something or repair something. They're all <laughs> under the influence of the molecules of emotion. I mean, it's this total buzz. 
So you ask if emotions are bad. Emotions are not bad. They're life. They color the richness of our experience. It's our addiction that's the problem. The thing that most people don't realize is that when they understand that they are addicted to emotions, the drink, it's not just psychological, it's biochemical. Think about this. Heroin uses the same receptor mechanisms on the cells that our emotional chemicals use. It's easy to see then that if we can be addicted to heroin, then we can be addicted to any neuropeptide, any emotion. To the groom! To the groom. that's going on is related to finding a, a certain emotional state. I mean, we can't even direct our eyes without having an emotional aspect to it.
a Polish wedding. What about a polka? <laughs> Ja, skal lige, skal lige se, hvordan hun ser ud dagen efter. 